please subscribe and press the bell icon to get latest updates of Nidhorir Shopno. Aapnare Shunchen Kahani Golpo Pora Golpo Shona Dui Darun Nesha সেই নেশাতেই পাল তুলে তাই গল্প পাঠে বসা এই আসরে প্রতি সপ্তাহে সাহিত্যের বিভিন্ন প্রথিত যশা লেখকের গল্প নিয়ে আমরা সাজাই আমাদের গল্প পাঠের আসর এপারে আমরা আর ওপারে আপনারা উভয়ের মেলবন্ধন আরো দৃঢ় হোক চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং প্রতিটা পর্বের শেষে লাইক শেয়ার এবং আপনাদের মূল্যবান কমেন্টস এর মধ্যে দিয়ে সাথে থাকুন আজকের নিবেদন গল্প পিছুটান লেখিকা স্বরণিকা চরিত্রায়নে ভূপতি বাগদি সৌমিত্র দানওয়ান এবং শ্যামাচরণ অরূপ দোপাটি এবং শাশুড়ি সুস্মিতা পাড়ার বউ পাপিয়া এবং মৌমিতা গল্প পাঠ এবং জীবন কৃষ্ণ চৌধুরী সুব্রত সম্পাদনায় সুস্মিতা মিউজিক অ্যান্ড স্পেশাল এফেক্টস নিলয় ঘোষ শুনছেন পিছুটা বাবা 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 তুমি এইচু বাবা আমার পরানের নাতি টগর ফুল টগর ফুল টগর ফুল হঠাৎ একটা চিলের করকস ডাকে ভূপতির ঘুম ভেঙে যায় হুঁস ফেরে ঠাহর করে সূর্যি মাথার উপর উঠেছে এখনো ক্রস্তিনেক পথ যেতে হবে তাকে কোথাও একটু বসে দুদণ্ড ঝিড়িয়ে না নিলেই নয় এই ভেবেই সামনে একটা বাবলা গাছ দেখতে পেয়ে তার ছায়ায় বসে পথের ক্লান্তির ভারে চোখ বুঝে এসেছিল ভূপতি বাগদির শেষ চৈত্রে দুপুরের কাঠ ফাটা রোদে এতটা রাস্তা হন হন করে হেঁটে ভূপতি বেশ হাঁপাচ্ছিল আশেপাশে আশেপাশে কোথাও যদি একটা ডোবা বা পুকুর কিছু একটা পেতুম তাহলে তাহলে একটুখানি গলাটা ভিজিয়ে নিতুম জায়গাটা তাদের গা লক্ষণপুরের শেষ সীমানা পার করে প্রায় দু ক্রোশ হবে যাবে সে বিনোগ্রাম নিজের মেয়ের বাড়ি ফাল্গুনের শেষে বউটা তিন দিনে জড়েতে মরে গেল গায়ে ভিটে মাটি বলতে একটা ঘর আর তার লাগোয়া এক ফালি জমি তা সে এই মাসখানেকের মধ্যে বেঁচে বুচে দিয়েছে ওই গায়ের মাথা জীবন কৃষ্ণ চৌধুরী বাবুর কাছে এখন ওই ওই পাওনা গণ্ডাটুকু বুঝে নিয়ে সংসারে মায়া ত্যাগ করে একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবে এই তার মনের সাদ আর সুযোগ পেলে কোথাও একটা ঠাঁই খুঁজে নেবে বরাবরের মতো জীবনের শেষ কটা দিনের জন্য তীর্থ ধর্মই বেশ ভালো হবে এমনটাই ভূপতি ভেবেছিল ভূপতির একমাত্র মেয়ে দোপাটি তার সাথেই সে দেখা করতে যাচ্ছে বছর চারেক আগেই বিনোগ্রামের শ্যামা জেলের সাথে দোপাটির বিয়ে দিয়েছে ভূপতি বাগদি জামাইয়ের পুরো নাম শ্যামাচরণ মাঝি দোপাটির থেকে বয়সে বছর চোদ্দোর বড় হবে তাতে কি তবে সে ষোড়শী মেয়েটাকে পার করতে ভূপতির কালঘামি ছুটেছিল নগদের আড়াই হাজার টাকা জোগাড় করতে 
বেশ বেগ পেতে হয়েছিল বেচারাকে অনেকে বলেওছিল সে কি গো শেষমেশ দোজ বলে বে দিলে মেকে তাতে তোমার কি গো হ্যাঁ 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 আমার আমার কি তোমার কি তো হোক না দোজ বল অমন বিরাট উঠুন বাঁধানো টালি চালে ছাউনি দেওয়া দুটো বড় বড় ঘর সঙ্গে লাগোয়া দুটোটা ধানি জমিও আর তার সাথে আশেপাশে যত পুকুর দিঘি খাল যেখানেই মাছ ধরার ডাক আসুক এক ডাকে শ্যামা জেলেকেই সবার চাই মেয়েটা সুখী হবে এই ভেবে ভূপতি আর দেরি করেনি এই সমস্তই সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে এক মনে হাঁটছিল সে ঘুমিয়ে না পড়লে এতক্ষণে ভূপতি বাগদির মেয়ে দোপাটির শ্বশুর বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ারও কথা ঘুম যখন ভাঙল তখন বেলা গড়িয়ে প্রায় বিকেল তড়ি ঘড়ি উঠে বসতেই কেমন যেন একটা ঘোর লাগলো তারপর তিন ক্রোশ হেঁটে বিনোগ্রাম যখন পৌঁছল তখন তুলসীতলায় বাড়ির মেয়ে বৌদের সন্ধ্যা প্রদীপ দেওয়ার সময় হয়ে এসেছে সাঁঝের আধারে গুটি গুটি পায়ে দোপাটিদের বাড়ি চৌকাঠে পৌঁছল ভূপতি কই রে কই রে আমার টগর ফুল আরে তোর দাদু এছে দোরটা খোলনে দিদু ও টগর ফুল টগর ফুল মা বেশ কয়েকবার বেশ কয়েকবার দোপাটির ছোট্ট মেয়ের নাম ধরে ডাক দিল ভূপতি কিন্তু কোনো উত্তর পেল না তার সারা গায়ে কেমন যেন একটা কাঁটা দিচ্ছে এটা একটা ঠান্ডা বাতাস যেন ওকে ঘিরে ধরে রয়েছে গা ছমছমে ভাবটা ভূপতি কিছুতেই কাটাতে পারছিল না কিছুক্ষণ ওই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর ভূপতি আর একবার কড়াটা নাড়লো বেশ জোরে জোরে তখন দৌড় খুঁড়ে বেরিয়ে এলো তার বেয়ান শ্যামাচরণের মা ভূপতিকে দেখে যেন আকাশ থেকে পড়ল করে বলল ভূপতি হাত জোর করে বলল এই যে বেয়ান আমি বলি ভালো আছেন তো তা বেরিয়েছি সে কোন ভোরে মাঝ রাস্তায় একটু চোখ নেগে গেল তাই তো আসতে দেরি তার দোপাটি মা কই ও বেয়ান ওকে একটু ডেকে দেন আর সঙ্গে আমার টগর ফুল শ্যামাচরণের মা অন্য মনস্ক ভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন ভূপতির কোনো কথাই তার কানে যায়নি তারপরেই অবশ্য নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে একটু ঝাঁঝের সাথে বললেন ভালোই হয়েছে আপনি এই চেঞ্জানেন এই নখ দিনে খবর দিতুম বলি বউ তো আর রইল না এই কাল রেতে গলায় দড়ি দিলে সকালে ডাক্তার এসে বললে মাঝ রাতেই নাকি প্যান্টটা গেছে এতক্ষণ সব কাজ মেয়ে মিটেও গেছে ওই ছেলে ফুলে আবার সব এলো বলে ভূপতি হ্যাঁ হয়ে গেল কত কথা বললে আমায় ভূপতির কান্নার আওয়াজে আশেপাশে দু একটা বাড়ি থেকে কয়েকজন মেয়ে বউ বেরি উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো হ্যাঁ রে দোপাটির ভাবটা না হা রে একটা মাত্র মেয়ে এদিকে শ্যামাচরণে মা বেশ তীর বিড়িয়ে বলে উঠল ভূপতি বেচারা পাগলের মতো একেবারে আছাড়ি পিছাড়ি করতে থাকে কোথায় চলে গেলি রে দোপাটি তুই কোথায় চলে গেলি রে 
তুই কি করলি মা তুই কি করলি তোর বাপটাকে শেষ দেখার সুযোগ দিলি একবার মারে মারে মা মা এপারের অনেক লোকই শ্যামাচরণের সাথে শ্মশানে গেছে তারা সবাই এক এক করে ফিরে এলো ঘরে মুখে নিম পাতা কেটে পুকুরে ডুব দিয়ে যে যার ঘরে চলে গেল দোপাটি বাড়ির দাওয়ায় ঠাঁয় বসে রয়েছে একা ভূপতি শ্যামাচরণকে ফিরতে দেখি আকুল হয়ে বলল তোমার মেয়ে শরীর তুই ঠিক ছিল নি আমার মা বুঝেছিল ঠিক ওম নিশা কি সোপা মুখি মুখি নিজের দোষ ঢাকতেই তো সে তা আমি কি করব বলো আমি কি করব ছাড়ো 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 আমারে এই বলতে বলতেই শ্যামাচরণ ভেতরে চলে গেল আর শ্যামাচরণের কথা শুনে আর ওই রকম ব্যবহার দেখে ভূপতি একদম থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমার মা রে আমার মা সেদিনের রাতটা কোনো রকমে ওদের দাওয়ায় কাটিয়ে ভোরের আলো ফুটতেই বাড়ির দিকে পা বাড়ালো ভূপতি যাওয়ার পথে পাড়ার পুকুর পাড়ে লোকেদের কানা ঘুষো শুনতে পেল দোপাটির কথা জিজ্ঞাসা করে ফেলে ভূপতি সবাই সামনে মুখ টিপে থাকে কেউ আবার এড়িয়েও যায় কোনো কিছু মাথায় আসে না তার ভাঙা মন নিয়ে সারা দিন এদিক সেদিক ঘুরে ফেলেছে শুধু চোখের সামনে তার নিষ্পাপ মেয়েটার মুখটা ভেসে বেড়ায় ভূপতির মাথায় একটাই চিন্তা ঘুরপাক খায় সত্যিটা কি কেন তার মেয়েটা এমন করলে এই জবাব কোথায় পাবে সে কোথায় পাবে এমন সময় তার মনে পড়ে গেল চৌধুরী বাবুর কথা আর যেই না মনে হওয়া অমনি রাতের আঁধারেই ছুটল তার বাড়িতে জীবন কৃষ্ণ চৌধুরী এই লক্ষণপুর গাঁয়েরই মাথা কলকাতার শিয়ালদা স্টেশন লাগোয়া বৈঠকখানা বাজার সেখানেই তাদের তিন পুরুষের কাপড়ের কারবার জীবন কৃষ্ণ চৌধুরী তার ঠাকুরদার আমলের সেই ব্যবসা এখন সামলাচ্ছেন বাবার মৃত্যুর পর পৈতৃক ব্যবসার সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন তিনি ঠাকুরদার আমলের একতলা বাড়ি আজ তিন মহল্লা হয়েছে তাঁরই একাগ্র চেষ্টায় তথাকথিত জমিদার না হলো বিষয় আসয় একেবারে কম নয় জমি জমার তদারকি থেকে দান ধ্যান ধর্মকর্ম সব দিক থেকেই তিনি অত্যন্ত সদাশয় ব্যক্তি গাঁয়ের বড় কালী মন্দির থেকে মঠ পুজো মণ্ডপ থেকে কীর্তনের আটচালা সব তাঁরই করে দেওয়া গাঁয়ের লোকে শ্রদ্ধা ভক্তিও করে তাকে বিস্তর লোকে বলে অনেক আধ্যাত্মিক জ্ঞানও নাকি আছে তা সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরে যখন রাস্তায় বের হন তখন প্রতিটা মানুষ মাথা নত করে থাকে তার সামনে প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় বাড়ির চিলে কোঠাতে ঠাকুর ঘরে পূজা অর্চনা করেন তিনি নিজের হাতে আশেপাশের গায়ের লোকেরাও তাকে যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখে তার কথার উপরে কেউ কোনো কথাই বলতে পারে না এমনই তার প্রভাব প্রতিপত্তি এহেন জীবন কৃষ্ণবাবুর বাড়ির বাইরে এসে ভূপতি দারোয়ানকে বলে বড় কর্তা মশাইয়ের সাথে একটু দেখা করতে চাই গো খুব দরকার একবার একটু দেখা করিয়ে দাও গো দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে ধমকের সুরে বলে ওঠে সকালে বলিস একটু দাও না গো বাবা যা 
দেউড়ির বাইরে বড় নিম গাছটার গোড়ায় কোমরে বাঁধা গামছাটা পেতে বসে পড়ে সে ভূপতি জানে ভোরে উঠে বড় কর্তা স্নান সেরে আননিকে বসেন তারপর কর্তার সাথে দেখা করতেই হবে তাকে ওইখানেই ঠায় বসেছিল পাথরে মূর্তির মতো গোটা রাত তারপর সকাল হতেই ভূপতি ডাক এল বাইরের বৈঠকখানায় বড় কর্তা মশাই ডেকেছেন বড় কর্তা মশাইয়ের সামনে গিয়েই তার পায়ে ভূপতি আছড়ে পড়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে জীবন কৃষ্ণবাবু বলেন আগের দিনের সমস্ত ঘটনাটাই তাকে ভূপতি জানায় দোপাটিকে দু একবার দেখেওছেন জীবন কৃষ্ণবাবু হ্যাঁ হ্যাঁ ওর মা যখন এই বাড়িতে কাজ করতে আসত দুপাটি মাঝে মাঝে আসত তার সঙ্গে মেয়েটাকে বেশ স্নেহই করতেন তিনি ঠাকুরের জন্য কখনো শিউলি ফুল বকুল ফুল নিয়ে আসত মেয়েটা সমস্ত ঘটনা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন মনে মনে তার নিষ্পাপ মেয়েটার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠছিল তারপরে ভূপতিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যা যা এখন বাড়ি যা দেখি দেখি কি করা যায় হ্যাঁ কাল একবার আসিস দেখা করিস আমার সাথে আচ্ছা কত আচ্ছা ভূপতি জিজ্ঞাসা ভরা চোখে বড় কর্তার পানে তাকিয়ে থাকে এরপর জীবন কৃষ্ণবাবু ওকে আর কিছু না বলেই চুপচাপ ভিতর বাড়িতে চলে যান সেদিনটা ছিল অমাবস্যা সন্ধ্যায় স্নান সেরে চিলেকোঠার ঠাকুর ঘরে পুজো শেষ করে নিচে একতলার একটা ঘরে নেমে এলেন জীবন কৃষ্ণবাবু এই ঘরটা বাড়ির উত্তর পশ্চিম কোণে সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘরের সব কটা জানলা বন্ধ শুধুমাত্র একটি পাল্লা সামান্য একটু ফাঁক করা মেঝেতে একটা লাল কাপড় পাতা তার সামনে ছক্কাটা রয়েছে তাতে কিছু সাংকেতিক চিহ্ন মোমবাতি শিখা সেগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না রাত বেশ গভীর হতেই জীবন কৃষ্ণ চৌধুরী ধ্যানে বসলেন চোখ বন্ধ করে প্রথমে বীজ মন্ত্র জপ শুরু করলেন এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর তিনি যেন এক মনে কিছু বলে চলেছেন একটা অসম্ভব তেজ ক্রমে তার মুখে ফুটে উঠল একটা রক্তি মাভা যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে তিনি কাউকে ডাকছেন ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে জীবন কৃষ্ণবাবু কিন্তু স্থির ভাবে বসে রয়েছে তার হাত সামনে আঁকা চৌক ছক্কার উপরে একটা নির্দিষ্ট চিহ্নতে এবার তিনি নিচু গলায় বললেন তুমি তুমি আর একটু স্থির হয়ে বস মা আর আমার বল তুই কেন এমন কাজ করলি আপনি কেন রাখলেন কেন রে কেন 
তুই নিজের বাচ্চার কথা একেবারে ভাবলি না কেন এমন কাজ করলি তুই আছে <laughs> <laughs> घर मोमबाती चले उठल जीवन कृष्ण बाबू एब खूब धीरे धीरे चोख खुल दोपाटी आत्ता के आहवान जान তিনি তার সমস্ত সত্তা একাগ্রতা এক জায়গায় এনেছিলেন কোন মৃত মানুষের আত্মাকে পুনরায় হলোকে আনতে হলে এক অমানসিক রকমের জেদ ও মনের অপরিসীম শক্তির প্রয়োজন হয় সে ডাক এমনই হবে যেন মৃত সত্তা সেই ডাক উপেক্ষা না করতে পারে তাই তিনি যেন একটু কাহিলি হয়ে পড়েছিলেন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন খানিক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর টলোমলোপায় নিজের শোয়ার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন কেবল কেবল দোপাটির কথাটা তার মনে গেঁথে যায় ছোট্ট মেয়েটার জন্যই যে তার পিছুটান রয়ে গেল এ পৃথিবীতে সে কথা বুঝতে তার বাকি থাকল বেলা যায় রে শ্যামা শ্যামা অশ্যামা শ্যামা শ্যামা রে শ্যামা চরণ এই তোমরা শ্যামা চরণ কে দেখেছো গো কি এই শ্যামা শ্যামা কে দেখেছো আমার ছেলে জেলে জেলে শ্যামা কেন <laughs> 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 তুমি শোনি কি কি আরে ওখানে তো কি বলো না 
আরে ওখানে একটা লোক মরে গিয়ে জলে ভাসছে এই ডোবা পুকুরে হ্যাঁ গো কি করে মরল পায় জলা জঙ্গল আটকে ডুবে গিয়ে ছোট্ট টগর ফুল এখন তার দাদু ভূপতির কাছেই থাকে জীবন কৃষ্ণবাবু তাকে ওই ভিটেটা ফিরিয়ে দিয়েছেন এক ফলে জমিও দিয়েছেন চাষ করার জন্য মাঝে মাঝে ভূপতি টগরকে নিয়ে জীবন কৃষ্ণবাবুর কাছে আসে আর জোর হাত করে বিনয়ের সুরে বলে যে আজ্ঞে বাবু সবই আপনার কৃপা সবই আপনার কৃপা বাবু হে যে বনে ভূপতি বাঘ দিয়ে আপনার দয়া কোনো দিনই ভুলবে না বাবু কোনো দিনই ভুলবে না জীবন কৃষ্ণবাবু ভাবেন দোপাটি নিজের মেয়েটার সদগতি হয়েছে দেখে নিশ্চয়ই পিছু টান থেকে মুক্তি পেয়েছে এতদিনে বুঝলে ভূপতি এই কি কথা যে যেমন কর্ম করে তার ফল ও এ জন্মেই তাকে ভোগ করতে হয় বাবু একে শুনছিলেন পিছুটা লেখিকা সননিকা চরিত্রায়নে ভূপতিবাদী সৌমিত্র দারোয়ান এবং শ্যামাচরণ অরূপ দোপাটি এবং শাশুড়ি সুস্মিতা পাড়ার বউ পাপিয়া এবং মৌমিতা গল্প পাঠ এবং জীবন কৃষ্ণ চৌধুরী সুব্রত সম্পাদনায় সুস্মিতা মিউজিক অ্যান্ড স্পেশাল এফেক্টসে নীলয় ঘোষ